Hello, 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 hello. Good evening. Can you hear me? Good evening, Miss. Hello, good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Welcome. Nice to see you. Let's see. We are 13. Let's wait for the rest. Um, Let's see. Nice, so welcome. Nice to see you one more time. Thank you so much for your cameras. Okay, for the ones that are already with the uh, camera on. And let's see. Uh, nice, Priam, Steve, Brenda, Freddie. Nice to see you one more time. Janet Jacqueline, Elsie Patricia, Iris Janet, nice. Cesar Alexander, there you go. Nice. So let's mm. let's start. Good evening. Welcome. Nice. Let's see. Um, Iris Janet, what's the today date? It is. Okay, it is, I guess you have issues with your internet connection because you look like freeze, okay? Uh, it is Janet, no problem. Let's see, Janet Jacqueline, the same question, Janet Jacqueline, what's today date? Uh, today is Friday, January 27th. 2023. Okay, Janet, very nice. Okay, yeah, today is a uh, Friday, uh, January the 27th, right? The H at the end, 27th, uh, 2023 or 2023. Okay, so nice, very good. Uh, well, it's Friday, I know, and the body knows, right? That's the common phrase. Thank God it's Friday, that's another one. If you listen, uh, the, do you know that expression? If I put this one. That one, if you see, uh, you will listen people saying, uh, T G I F, Freddy, what is that? Teacher, you can hear me? Yeah, Freddy, go ahead. So, uh, ahorita yo estoy en un, en un servicio. Eh, voy a estar conectado, pero no creo estar pendiente porque tengo un evento y ahorita yo tengo que participar del evento. Okay, Freddie, no problem, no problem. Be I, uh, on mute, okay? No problem. Okay, gracias. Thank you, Freddie. So, perdón. let's see. No perdón, problem, perdón. no problem, Freddie. Solo, solo quisiera saber si la, si el hecho de estar aquí me va a contar como asistencia. Of course, yes, you do have the attendance, yep. Okay, perfect, thank you. Nice. Okay, nice. Uh, Carlos William, you're working, okay? I uh, work online. Okay, um, Carlos William. Let's see, uh, huh? thank God it's Friday. Elsie Patricia, do you remember? Uh, yes, uh, that good Friday. Okay, so the TGIF, that's the uh, common typical expressions for American people, right? They say, uh, usted se puede encontrar. There you go, there you go. Thank God it's Friday. Okay, eso significa, thank God it's Friday. Pero normally uh, they say TGIF. Okay, so ellos le van a decir eso. Hey, you know what? TGIF. Y usted se queda como TGIF. 
le están diciendo, thank God is Friday, okay? So that's like a common expression. Um, Benjamin, no problem. And Carlos William, okay, nice. Uh, so, tomen nota de eso, okay? So, thank God is Friday. So, there are other words that they nice. use. Teacher, teacher, good evening. Good evening, Ana Patricia. What here. happened? Uh, voy manejando ahorita. Me corté porque voy lejos. Voy para San Martín y todavía voy en tráfico, pero aquí estoy. Okay, Ana Patricia, no problem. Appreciate your uh, responsibility, okay, of being the class, no problem, okay? Be careful if you are driving, okay? You can thank be you, on teacher. mute, no problem. Okay, thank you. Okay, nice. So there is another way that they use a lot. They will say, hey, I need this ASAP. You know what is ASAP? Espérenme que aquí estoy mandando a uh, all of the people in the ASAP, okay? Hey, you know what? I need this um, activity ASAP. Si yo le digo a usted, no sé, I need the homework ASAP. So, ¿qué me entiende usted? ¿Qué le estoy diciendo? As soon as possible. There you go. As soon as possible. So that that is a common common expression as well from American people, right? Ellos no le van a decir a usted, hey, you know what? I need this as soon as possible. Okay. So they say ASAP. Okay. So dicen como las iniciales, right? ASAP. Cuando le digan a usted ASAP, usted se queda ahí. Yes, okay. ASAP. So, algunos le van a decir, you know, I need it ASAP. Y usted se queda como, no entiendo, le está diciendo que se apure, que necesita rápido, right? So, eso lo, como que ellos lo abrevian. Also, FYI, pues se va a encontrar people, American people, que le van a decir, you know, FYI, FYI. So, what is that, FYI? For your information. There you go, for your information, okay? Just for you to know, okay? Como que yo le diga, para que sepa, ma. FYI, o sea, para que te des por enterado, ta, 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 e FYI, okay? So ellos mucho usan ese tipo de, de expresiones muy de ellas, right? Así como nosotros tenemos expresiones bien salvadoreñas que, o sea, si se la dice a otra persona de otro país, Eh, se queda así pues como y eso que es, right? So the same story with them, right? De ellos tienen sus propios like common phrases, right? There are more, but that's not part of the that's not part of the topic, right? So just this is like extra information, just FYI, just for you to know, okay? Nice. So let's start with the attendance. Let me go back right here to the file. Um, for the attendance. Okay, just let me open right here. This is the attendance for today, Friday the 27th. And please um, let me know if you are here. Uh, let's see, Alison, Daniela. No. Eh, Ana Marisol. I'm here, teacher. Nice. Ana Patricia. Ahí está Ana Patricia. Uh, Barbara Alejandra. Present, teacher. Nice. Benjamin. Ahí está. Uh, Brenda Adriana. Present, teacher. Nice. Uh, Brenda Isabel. Present, teacher. Nice. Uh, Brian Steve. Sure. Nice, Carlos William, it's there. Uh, Cesar, Alexander. Present. Nice. Uh, Claudia Itzel. Present, Miss. 
Nice. Um, Daniela Magali. Magali, no. Um, Edgar Fernando. Edgar, no. Eh, Elisa Areli. Present. Nice. Elsie Patricia is there. I am here, teacher. Nice. Freddy Jose. Freddy Jose. No. Eh, Gabriela Lisette. Griselda, I'm sorry. Griselda Lisette. Present teacher. Thank you, Miss. Um, it is Janet. It is Janet. No. Eh, Ivania Stephanie. Ahí está Iris, pero se desconecta. Ah, ok. Iris Janet. Ah, que ella tiene como problemas de la conexión porque se queda ahí. Frist. Bien, deje ver acá. Ivania Stephanie. No. Eh, Jacqueline Liliana. Jacqueline Liliana, no. Eh, Jacqueline Janet, ahí está. I'm here, teacher. Nice. Janet Carolina. Janet Carolina. Okay. Y Jennifer Noemi. Present teacher. Okay, nice. Uh, Jennifer, so we will uh, see and confirm the attendance one more time at the end. So let me... Um... Lee, you have something in the chat. Okay, let me see right here. The chat. It is Janet. Okay, yeah, it is Janet. You have the attendance, no problem. So let me turn on my camera. Where is my camera? Oh, it's here. So nice. Uh, let's see, we are going to continue, okay? So we stopped right here yesterday. Please study the birds, study the arbiters of frequency, study the path of B, everything that we already covered. So we need to keep an eye on that. That means that we need to be like, you know, refreshing the knowledge, okay? No es que, ah, como eso ya lo vimos, ya ni me acuerdo. No, right, so the idea is that you need to keep the knowledge, okay, everything. <clears throat> Sorry. So let's start with this. Uh, what's your neighborhood like? So en esto nos quedamos, vamos a ver. Creo que no me contestaron la pregunta, hoy me la va a contestar. Griselda, Lisette. Aha, uh -huh, Griselda. So, what's your neighborhood like? You are on mute, Griselda. Me está preguntando qué significa o que yo le responda la pregunta. Yeah, answer the question. Answer the question. What's your neighborhood like? Yes. Um, no sé cómo contestar. Okay, okay, no problem. Let's see. Um, ayúdele, vamos a ver. A Cesar, Cesar Alexander. So how you will answer this question? What's your neighborhood like? Yes, I like my neighborhood. Near my house, I there are very I, there are park the, the Saburirao Park. Hmm. Mm -hmm. Okay. So I guess you, you get the questions. These are very nice. So what's your neighborhood like? Ah. Uh, where I live can be an answer, right? My neighborhood, it's a 
friendly place is an amazing neighborhood because people is really friendly okay. because my neighbors yep. are uh, very uh, collaborative people they are very responsible they are very polite so that will be how we are going to answer right aquí le está preguntando eh, cómo es el vecindario en palabra traducción right pero usted le, le diga cómo es su colonia cómo es su cantón cómo es el barrio la residencial donde sea que usted viva que cómo es no que si le gusta ok sino que ¿Cómo es que usted describa? Ah, mire, que aquí es bien tranquilo, callado. Así, le, así dice la gente cuando dice, ¿cómo es su zona donde vive? Ah, aquí aquí es, le gusta aquí, el chambre. Aquí es tranquilo, la gente es algo gossip, right? Chambre, gossip, pero se vive bien, dice. Ok, so usted empieza a decir cómo es allí la gente, el lugar, este, si es pacífico. ¿verdad? A veces le dicen, no, aquí es bien peligroso, right? So that would be the neighborhood like, so like a small description about how it is, right? So, oh, my neighborhood, my neighborhood, it's a really noisy place because my neighbors, they listen to music in a extremely uh, loud volume, okay? So Típico de los vecinos, oír la música a todo volumen, right? So, ahí empieza usted. So, ¿está clara esta pregunta? Si yo le pregunto mañana, eh, mañana no, el lunes, what's your neighborhood like? Me puede contestar, me tiene que contestar con una descripción de cómo es el lugar donde usted vive, ok? Now we have right here, uh, places. Okay, there are different places, okay? In the country or in the neighborhood, we have different places like barber shop, laundromat, library, uh, stationery, uh, store, travel agency, grocery store, theater. We have the bank. Um, what else we have? We have like the malls, we have like the uh, little parks, we have like uh, little stores, we have like coffee stores or coffee shops, we have like, what else places that are like close to our cities or close to the town. So a uh, couple of stores, uh, shoe store, uh, what else? supermarkets and so on and so on. So uh, what's a, and it's a place where you, so the idea is that we need to match, okay? We need to match the place with the description, okay? With the description. So let's see, look at the, look at the, the, the places, barber shop, laundry mark, uh, library, a stationery store, um travel agency grocery store theater so esos son los lugares que nos presenta acá right so no sé si habrá alguno que usted diga eso no sé qué es what's the mean stationary stores ah okay stationary uh stores alguien ha buscado esa palabra no es estación de servicio. Uh -huh. Stationary, that means the paper pens. Um, ahí hay como de todo un, 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 un poco. Deje ver cómo lo, cómo lo dice acá. Stores. Uh -huh. Stationary, porque para nosotros podría ser como una, como una library, right? Uh -huh. Nosotros a la library, en español nosotros decimos voy a ir a la librería. Así dice usted, va y se va a comprar lápiz, colores, qué sé yo. Pero en, en este caso, en inglés, esta sería como una stationary store o una bookstore. 
Ok, la library, aquí la library es la biblioteca. Ok, y en la biblioteca no venden cuadernos ni libros, sino que en la biblioteca se los prestan o lo, qué sé yo, digital, lo que sea que estén. Pero eh, en the English library, that would be la sí. biblioteca. Ok, en the... Let me mute right here. Ah, oh, no, Patricia. So, ajá, la... Stationery store sería lo que viene siendo para nosotros una librería, ¿verdad? Como una papelería, una cuesta donde usted puede comprar todo lo, lo escolar, ¿verdad? Esa sería la stationery. Y en algunos libros usted lo va a ver como una bookstore. Ok, una bookstore. So let's see if we can match. ¿Sabe qué es match, verdad? Match es unir. Deje ver acá en el chat. Ajá, como una grocery. Lo único que una grocery store ya viene, ya no viene siendo como de papel. O sea, esta stationery sí es como una papelería. La grocery ya viene siendo como, ¿cómo le decimos nosotros a esa tienda? Este... Tienda de conveniencia, dicho. Tienda de conveniencia, la tienda de la esquina, la tienda del... Donde usted compra de todo, pues, o sea, no solo comida, no solo cosas de dulces, sino que ahí hay una tienda de cosas, como la tiendita que está en la esquina de su casa, pues, eso es como una grocery store, que ahí hay de todo un poquito, ¿ok? Eh, esa sería la grocery. Ok, nice. So, let's see if we can do this. Uh, Brian Steve, number one. Please match the number one with the correct letter right here. Uh, number one, perfect shop is D. Get, I get a haircut. Very nice. Get a haircut. Brenda Isabel, number two, laundromat. Laundromat is a little A. Wash and dry, glare. Glow. Cloth. Okay. Cloth. Ah, nice. Yes. Wash and dry cloth. Mm -hmm. Elsie, Elsie, Patricia, please. Number three. Uh, buy cards and paper. Okay. Uh, library. Okay. Yeah. Ah. Library. 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 Librería, biblioteca, no, verdad, librería. Be biblioteca, uh -huh. library. Uh -huh. Biblioteca. Uh -huh. So what is, where you, where, what, that's the place where you can what? ¿Cuál de uh, Books. Ok, borrow books, ok, prestar uh -huh. libros, borrow books. Janet Jacqueline, the number four, please. Number four sería buy cars and paper, little C. Okay, buy cars and papers. There you go. Uh, let's see the next one. That will be for Jennifer, no Emmy. Jennifer, no Emmy. Hola. Sería el travel agency. Mm -hmm. Travel agency. So what is that? Sería make reservation for a travel. Okay, make reservations uh, for a trip. Okay, that will be um, the travel agency. Elisa, Areli, the next one, the grocery store. Elisa? Buy food? Grocery yeah. store? Buy food? Okay, 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 nice. And the last one, Ana Marisol. Um, theater, 
Sería um, see a movie or play. Okay, see a movie or play. Nice. So there are more places that we can, you know, uh, discuss about the downtown or the neighborhood, right? So let's continue, okay? Because of the time, so we are going to move on. So we have a young, your new neighbor. So cuál es el neighbor? El que usted quiere un montón, right? Su vecinito. Okay, so I am your new neighbor. So this is a conversation between uh, Jack and Mrs. Date. Okay, so it says, excuse me, I am uh, your new neighbor, Jack. Uh, just move in. Uh, oh, yes. I'm looking for a grocery store. Are there any around here? Yes, there are some of uh, Pin Streets. So es el nombre de la calle, right? Oh, good. And is there a laundry morning here? Well, I think there is one across from the shopping center. Thank you. Uh, by the way, there is a barber shop in the shopping center too. A barber shop. Okay, so. There you go. Nice. El shopping center no es el que usted sabe que hay que ir a, a la gachón allá, Marta San Salvador. Que ese es para nosotros el shopping center. El shopping center es como un mini centro comercial, un mall, sí, ya es como algo más grande. Hay right? un mall como metro centro, mall. Pero un shopping center podría ser como un centro comercial chiquitito que hay varias tienditas por ahí pero no llega a centro comercial sino que tiendas más un, un poco modestas so that would be the shopping center so do we have new words right here habrá alguna palabra por ahí que usted no la haya visto antes acá donde dice pine street so Es el nombre de la calle, ok. Ahí está hablando de el lugar. No? Ok, so let's see. Let's practice a little bit the conversation. Uh, let's see, Claudia Itzel, be Jack and Barbara, be uh, Miss Esther Date. Please. Uh, it's um, Alejandra. Excuse me, I'm, I am your new neighbor, Jack. I just moved in. Oh, yes. I am looking for a grocery store. Are here any around here? Yes, there are some on Pine Street. Oh, God. And is there a laund laundromat near here? Well, I think there's one across from the shopping center. Thank you. By the way, there is a barber shop in the shopping center, too. A barber shop? Sorry, okay. Nice. Uh, let's see. We have nice uh, pronunciation, just a few, a few, a few words, okay? Uh, Landromart, Landromart. Across, right? Across. Terminan esas S, a veces no sé por qué cuesta como pronunciar la S, pero tiene que sonar, right? Across. Uh, neighbor. Neighbor, neighbor. Nice. So Teacher, we are. Excuse me. Across mm -hmm. is, is mm, al otro lado de. Mm -hmm. Exacto. Okay. Nosotros decimos a la vuelta. A la vuelta en la esquina allí va a encontrarme. 
Y así decimos a los salvadoreños, across, across from. Nice. So let's continue. We have something else right here. That is something that we already know. Esto ya lo vio usted allá en el módulo 2, si no me equivoco, el 1 o el 2. There is, there are, one, any, and some. Okay, so let's see. Vamos a ver a quién no le hemos preguntado. Ya le pregunté a todos los que están activos ahorita. Ana Marisol, no sé si está ahí, no la miro. Ah, sí, ahí está. Nice, Ana Marisol. So give me an example using uh, the wrist. Mm -hmm. Any example? Eh, le lea el ejemplo. No, give me an example. Usted deme un ejemplo usando the wrist. Mm -hmm. No. Is there is um, shopping? Okay, there is a shopping center. Can be, right? There is. Okay, there is a car. There is just one, right? Now, uh, let's see. Vamos a ver. Ay, ya no hay aquí en Jacqueline Liliana. Give me another example, but now using there are. There are many opportunities to learn at this company. Nice. There are many opportunities to learn in this company. Okay. Nice. Now, uh, we have right here uh, something else. Any and some. Okay. Esto también ustedes ya lo han visto. Pero vamos a ver los ejemplos que nos pone acá las, el, el, la grammar part. So let's see, quiero ver, uh, Brian, Steve, vamos con el second round, yeah. Uh, help me out, please, read the first question and the two answers right here. Okay. Is there a laundromat near here? Yes, there is. There's one across from the shopping center. No, there isn't. There's one next to the library. Okay, very nice. Uh, Brian, Steve, nice. Okay, look at there. So, puedo hacer pregunta también, right? Con el, is there. Solo le doy vuelta. En vez de decir, there is, is there, right? So, estoy preguntando, ¿será que habrá una lavandería por aquí cerca? Yes, there is. Pregunta. Esa sería una respuesta corta y me está dando la respuesta de lo que yo estoy preguntando, pero ya le, compl le complemento. There is one across from the shopping center. Negative. No, there isn't. Hasta ahí ya respondo. But there is one next to the library. I will be that like an extra information. So let's continue. Elsie Patricia, read the next question and the three answers right here. Repeat, please, teacher. Read the question right here and also the three answers, please. Three answers. Um, in, in front of library is... Mm -hmm. Read the question, uh, Elsie. This one. Uh, Eh, teacher, excuse me, es que la pantalla se, me, se le había cortado la, la, la imagen, perdón, por eso es que no la entendía. Ah, oh, ok. Eh, ¿Cuál, this, teacher? This one right um, here. There. Uh -huh. Are there. 
Yeah. Are there any grocery store around here? Mm -hmm. And the answers? Yes, there are. There are some nice stores on Pine Street. No, there aren't. But there are some of Third Avenue. No, there aren't any around here. Okay, very nice. So, are there any grocery, okay, uh, stores around here? Yes, there are. There are so nice stores. So, acá, siempre yo voy a usar some primero para más de uno, right? Canta por okay. se no encanta, por si eso ustedes ya lo han escuchado también, lo que yo cuento y lo que no puedo contar. Okay, also uh, some that will be for positive sentences. Okay, and any that will be like singular and also for negative ones. No, there aren't any around here. Es como que yo diga, no, no hay ninguna por aquí. No hay ni una, dice usted. Ni una, ya no decimos ni una. O sea, ni una. <laughs> okay, eh, cerca de aquí. So, nice. Let's see if we can, uh, let's see if we can go ahead and continue with this, okay? So, write questions about these places in the neighborhood map below. So, uh, en teoría deberíamos de eh, tratar de hacer esto lo más, eh, Como la indicación lo pide, obvio que nosotros lo modificamos por el tiempo, right? So we are going to write questions, yes, about these places, but now about the bank or the map, ok? Aquí pide que usted vea el mapa, ok? Que usted diga, por ejemplo, um, is there a bank around here? And let's see in the map. Yes, there is a map, ok? So, um, there are, uh, are there any gas station on Main Street? Ok, va al mapa y usted responde, ok. Lo vamos a hacer sin el mapa, ok. Usted invente que está ahí en su colonia, en su barrio, donde sea que usted vive, en su ciudad. Y va a escribir preguntas, ok. Haga preguntas para realizárselas a los compañeros. Por ejemplo, usted le dice, eh, Brian. Uh, is there a gym near to your house? Y ahí él va a contestar. De ahí viene y le preguntan a Brenda Isabel. Are there any hotels close to your house? Ok. Pues cualquiera de estos. Mire, aquí están los lugares. Usted va a escribir una pregunta. Eh, bueno, si se pueden los nombres de las calles, pues puede incluir, por ejemplo, is there a gas station in the Roosevelt Avenue? Oh, yes, there are like four gas stations over there. So, y ahí otra persona le va a dar la respuesta. No sé si está claro lo que vamos a hacer. Le voy a tomar una captura quizás a los lugares. Va a escribir, escriba, no sé, una pregunta por cada lugar. That would be two, four, six, eight, uh, ten. Ten questions, ok. So la pregunta usted se la va a, a dar a alguien más. Usted ahorita solo va a escribir preguntas. No escriba las respuestas, ok. Porque la respuesta se la va a dar a uno de sus compañeros. De todos esos lugares, teacher. O sí. solo de... De todos. Okay. Just... There are 10, ok, so espero que les dé el tiempo, tenemos igual 4 eh, minutos, máximo 5, para escribir esas preguntas nada más, las, las respuestas lo, la va a dar el compañero. Eh, let's see, we are going to create like 3 groups, ok, so nada más 3 grupitos. Uh, Jennifer, Noem. Teacher, ¿inventamos nosotros los lugares o sobre esos mismos que están ahí? Si ustedes quieren agregar uno distinto, pues está bien. Si no, pues los que ya tenemos acá. Mm, ok. Ok, so Thank let's you. do it right now, please.
Hello, hello, hello. Do we finish in this group? ¿Cómo va este grupo? Hello, teacher. Aquí mismo vamos a hacer las la preguntas y las respuestas. Solo preguntas, just the questions. Ok. Pero se las vamos a hacer a cada uno, ¿no? No, ustedes solo las van a solo escribir a ahorita. Uh -huh. Solo las escriben y después allá en el grupo ah, en sí. general vamos a ver a quién se le van a hacer. Okay. Y es una de cada una, Ticha. Uh -huh. Just one from for each place. O so serían diez al final. Hello, hello in this group. So we finish. So, so teacher. <laughs> ya casi. Okay, okay. Um, quiero ver. O podría ser no there isn't um, a gas okay. station near here. O sea, no hay una cerca Siempre de aquí. Que... Siempre que digamos sí o no, o sea, tenemos que dar una explicación, aunque no haya. Por ejemplo, si yo pregunto, ¿hay una subvención de ser que yo digo? No, no hay. Entonces, 
es me voy a quedar con la cortita o voy con la, la explicación ahí estaban las dos <ríe> podría ser no the reason eh, qué decía después en mi Do we, we finish in this group? Ya casi están las 10. ¿Cómo va este equipo? 10. <laughs> las 10 de la noche, no. <laughs> <laughs> no, the 10 questions. Ay, no escuchamos que fueran tantas, so, so teacher, pero sí hicimos varios. Ok, ok, nice. Solo voy a sacar ya lo, al group. Ok. Okay, so welcome back, welcome back. Nice. So, creo que ahí había el, el último grupo. No, no, no había terminado cuando los llegué eh, a visitar, pero el primer grupo no sé, los escuché bien calladitos. Pero bueno, so let's see. Usted iba a hacer solo la pregunta, right? La respuesta se la va a dar a quien sea que usted seleccione acá. Ok, so about the places, por ejemplo... Mm, yo digo, um, let's see, uh, Caesar, there is a pet uh, store near to your house. ¿Cómo me contestaría? Yes, there are a pet, uh, pet store on Mexico Street. Ah, ok, so that, that would be plural, so no es una la que hay, hay varias. Ok, yes, so that's why there you are, say. There are two. Ah, ok. Uh, there are two pet stores, ok. Or there are many, si usted no sabe cuántas hay, pero que hay muchas, right? There are many uh, pet stores in the Mexican street. Usted dio el nombre. Let's see, Brian, Steve, choose one of your classmates and ask one of the questions. Ok, hay algunos que están desconectados por cuestiones laborales o personales, pero los que están activos les podemos hacer preguntas. Por favor, Brian. Um, Jacqueline Liliana. I'm Jacqueline Liliana, where are you? Here, coach. Okay, go ahead, Brian. Okay. Um, is there a restroom around here? No. No, there isn't. Mm -hmm. 
Okay, Brian, very nice. Now Jacqueline, Liliana, choose one of your classmates. Okay, or is there the escoja alguien más? It is. It is. It is Janet. No sé si está por ahí. No, no está. Go, it's just another one. Eh, Ana Marisol. Hola. Go ahead with the question. Okay. Um, are there many restaurants around in the world? Mm, one more time, the questions. Um, are, are, are there many restaurants around in the world? Yes, there is. It's many restaurants. Okay, okay. So there are uh, many, okay? Yes, there is, or yes, there are. So esto, esta práctica, esto en teoría ya, ya nosotros lo conocemos, right? So, uno, there is, there are más de dos, tres, cuatro miles, no sabemos cuántos, ¿ok? Son positives, ¿ok? Countables, any negatives and uncountables, right? Yo no lo puedo contar. So, um, well, we have four minutes more, ¿ok? I have to pass the attendance. So, today was like the last Friday. Eh, que vamos a tener clase la próxima semana es normal de lunes a jueves eh, recordarles el trabajo de plataforma por favor el día lunes en teoría estarían revisando y pues no quisiera que apareciera alguno verdad pendiente traten ustedes en la manera de lo posible de estar al día y si es posible un poquito adelantados bien eh, Antes Diga, que pase, hay un ejercicio de la lección de la parte 4, el ejercicio 4.8, que ese no está habilitado. Ejercicio 4.8. Sí. Ok, lo voy a revisar. Y si quiere me pone ahí un mensajito para, para ver si me carga a mí 4.8. Ojalá no se me olvide. Ok. Ok. Gracias. Ah, bueno. Nice. So let me see. ¿Dónde está la tendencia aquí? Aquí está. Eh, Cierto, igual. teacher. Acabo de verlo y lo sentimos. El archivo que ha solicitado no existe. Siempre el 4.8. Y me borró las, las respuestas que tenía. Cierto. 4.8. Ok, vamos a validar. No se preocupen. Voy a consultar igual con el equipo de soporte. Bueno, toda la sección me ha borrado. <risa> Dios mío. Bien, vamos a ver. Eh, menciono Al, nada más los que no tienen asistencia. Alison, Daniela. No está. Alison, Daniela. Eh, Daniela Magali. Present. Nice. Edgar Fernando. Freddy José. Eh, Ivania Stephanie. Ivani Stephanie, Jacqueline Liliana. Present coach. Nice. Janet Carolina. Janet Carolina. Bien. Solo los que he mencionado eh, no tenían asistencia. Then the rest sí tienen asistencia. So time is over. I really appreciate Sé que han hecho un esfuerzo de conectarse viernes porque normalmente no hay clase, pero eh, appreciate it, right? So, gracias que vinieron y eh, bueno, prácticamente estamos iniciando la semana 3, ¿ok? Quiere decir que eh, en tres días más tiene que estar completa la antepenúltima sección, que es la semana más tranquila, digamos, porque la última semana ya sería la sección 5 y el examen final. So, 
Thank you. Appreciate. Bye bye. Good night. Enjoy your weekend. See okay, you on Monday. Teacher, bye. Good night, teacher. Bye. See you on Monday. Goodbye, teacher. Bye bye.